so till now we have discussed about the three important energy resources that were coal petroleum natural gas now in this lecture we are going to discuss about the one of the most important energy resource that is called atomic mineral resource it is also known as nuclear energy resource why we will discuss in this lecture first of all it is important to understand whenever the term atomic mineral is used then what should it what should be uh, come in your mind jaise atomic mineral aata because we have categorization of mineral into metallic and non metallic types and we also have categorized mineral there are some minerals which show the property of nuclear energy that minerals are known as atomic mineral so basically we have three types of atomic mineral majorly that is uranium thorium and plutonium but majorly uranium and thorium are the two important atomic minerals which are used for generating the energy first of uh, before i proceed it is also important to understand that the nuclear energy is more eco friendly is more environment friendly than the minerals we have discussed like coal and petrol when we ignite the coal or petrol then it produces a good amount of a good amount of smoke which leads to the degradation of the environment but on the other hand if we will burn these atomic minerals then we do not uh, then we do not uh, create a nuisance in the environment and it will not deteriorate the quality of environment so nuclear energy with the perspective of the friendly relation with the environment is a good mineral energy resource that should be clear in your mind jaise aapke dimag mein jaise aapko atomic mineral ka bola jaye to sabse pehle aapko kaun se mineral se aapko dimag mein aane chahiye uranium and thorium now it is important to understand ki ye jo uranium hai ye india mein kahan pe milta hai if you have seen my chota nagpur plateau video it is mentioned in the description box that i'm i'm going to give you the link of the chota nagpur plateau then you will uh, get to know that we have discussed about these regions of the jharkhand that is singmam district and hazaribagh district singmam is a proto continent which joined with the other continents to form the indian continent aapko aur clarity se chota nagpur plateau mein samajh mein aayega iske bare mein aur hazaribagh jo district hai when the chota nagpur plateau got rifted jab chota nagpur plateau rift valley through damodar दामोदर रिवर ने जब छोटा नागपुर प्लेट्यू को दो हिस्सों में तोड़ा था देन इट गॉट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स द नदर्न पार्ट वाज हजारीबाग प्लेट्यू एंड द सदर्न पार्ट वाज कॉल्ड द रांची प्लेट्यू एंड उसके बीच में से एक रिवर जा रही थी दैट इज कॉल्ड द दामोदर रिवर आई होप यू गाइज हैव दिस टाइप ऑफ नॉलेज देन ओनली यू कैन प्रोसीड फॉर दिस ओके सो सिंगमम एंड द हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज द इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द एटोमिक मिनरल यूरेनियम वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरेनियम राइट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द थोरियम ओके सो यूरेनियम आपको एक तो यहाँ मिलता है झारखंड के पास में एक और स्टेट है दैट इज कॉल्ड बिहार एंड बिहार के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है दैट इज कॉल्ड गया गया इज अ हिस्टोरिकल प्लेस फॉर द बुद्धिज्म दैट यू कैन रीड इन द हिस्ट्री सो गया इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटी सो बी कीप इट इन माइंड द प्लेस गया ओके सो ये तो हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरेनियम इन इंडिया अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये आती है कि सबसे लार्जेस्ट सबसे लार्जेस्ट सोर्स जो है यूरेनियम का वो कहां पर मिलता है वो कहां पर मिलता है आंसर इज मोनाजाइट सैंड आंसर इज मोनाजाइट सैंड अब ये मोनाजाइट सैंड होता क्या है सबसे पहली बात मोनाजाइट सैंड होता क्या है इट इज अ रेडिश ब्राउन फॉस्फेट सैंड रेड कलर की अपीरियंस होती है इसकी रेडिश ब्राउन और इसके अंदर क्या होता है फॉस्फेट होता है रेडिश ब्राउन फॉस्फेट सैंड ये इसकी अपेरियंस होती है ठीक है और ये जो मोनाजाइट है इट इज रेयर अर्थ मेटल इन द पीरियोडिक टेबल यू कैन फाइंड इट इज द रेयर अर्थ मेटल ओके एंड इट इज यूज फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज तो मोनाजाइट जो है इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑल्सो ओके इट कैन बी यूज फॉर द वेरियस टेक्नोलॉजीज ठीक है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनाजाइट सैंड मिलती कहां पर है मोनाजाइट सैंड के डिपोजिट आपको मिलते कहां पर है इट इज एट द टू स्टेट नंबर वन इज बिहार एंड सेकेंड इज केरला सो बिहार इज द की रीजन फॉर द एटोमिक मिनरल बिहार को मत भूलो बिहार बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और साउथ के अंदर केरला केरला अपने आप में बहुत अच्छा स्टेट है वहां पर खूब सारे लेक्स हैं और अगर आपको याद होगा कि वी हैव डिस्कस्ड इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दैट केरला इज अ स्टेट 
which has Bhemand Lake. It is one of the important lake in the state of Kerala. And uh, Kerala ke andar ek important port hai. We have learned in the port also Kochi port. Coaching port. Okay. So this is how you should correlate. Whenever you have come across with the state, so you try to correlate that state, its importance, its it, its important place. Then only you can recall many other things. So Kerala naam sunte hai, aapko wo cheeze dhyan mein aani chahiye. Jaise Jharkhand sunte hai, aapko Chota Nagpur plateau yaad aana chahiye. Aur Chota Nagpur plateau ke baad ab aapko dimag mein aana chahiye. It is a place where you find the uranium deposit also. Okay. So that was uh, okay for the today. That uh, we are going to discuss more about in the next lecture. And if you like this video, please do share with your friends and subscribe it. Thank you so much. And ha, uh, please do. Uh, uh, subscribe and ring bell icon के अंदर भी आप उसको mention करिए so that you get my notifications for the geography lectures. Thank you.